ഹലോ എവരി വൺ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡാനേഷ് സലീം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാമൂഹ്യ വ്യാപനം എങ്ങനെ നേരിടാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കേസുകൾ കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു പേടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാരണം ജാഗ്രതയുടെ പ്രാധാന്യം ഓരോ വ്യക്തികളും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നാം ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ വൈറസ് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു മിഥ്യാധാരണ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയെടുക്കണം ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ വൈറസ് തൊട്ടെടുത്തെത്തി അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് തൊട്ടെടുത്തെത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് വൈറസ് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ തീരു തീരുമാനിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു കൊള്ളണം കാരണം ഏകദേശം ഏഴ് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ കേസുകൾ നമുക്കിപ്പം ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെയും പറഞ്ഞതാണ് ഈ എല്ലാ കേ ഓരോ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഏഴ് ലക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മഴയല്ല എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതിനെ കാട്ടും നല്ലത് അത് മഴയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് അതുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ വ്യാപനം നടന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഇനിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെറും തെറ്റാണ് കാരണം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇന്നലെ മാർച്ച് ഇരുപത്തി മാർച്ച് രണ്ടാം തീയതി അവിടെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ളൊരു ആ ഒരു ലേഡിക്ക് അന്ന് അവർക്ക് അസുഖം ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിങ് പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു ഉടനെ തന്നെ സാമൂഹ്യ വ്യാപനം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഓ അമേരിക്കയിലും അതുപോലെ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്താറിന് അടുപ്പിച്ച് അവർക്ക് കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ ഉടനെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രാൻസ്മിഷൻ നടന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇനിയും വൈകിക്ക് വൈകിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ജാഗ്രത വേണം നമുക്ക് ഈ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് കേസസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് കേസസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രാൻസ്മിഷൻ ആവാൻ അധികം സമയം വേണ്ട എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ക്രൂഷ്യൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളും വളരെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് കാരണം സ്രോതസ് അറിയാൻ പറ്റാത്ത കേസുകൾ പൊങ്ങി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കേസുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടെന്നാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ധാരാളം കേസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് നമ്മൾ പട പടർന്ന് പിടിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം കൂടാണ് ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ നമ്മളൊരു സാഹചര്യം സങ്കീർണമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ ഒരു താരതമ്യേനെ ഒരു സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കേരളം കടന്നു പോയത് ഏകദേശം നൂറ്റി അറുപതോളം ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ കോവിഡ് തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ പഴയൊരു ജീവിതത്തിലോട്ടൊക്കെ എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇടയ്ക്കൊരു കുറച്ച് നാൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പഴയതുപോലെ ജീവിതത്തിലോട്ട് എത്തുകയും നമ്മൾ അധികം പേടിക്കാതെ കുറേ നാൾ നടന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു കേസ് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരോഗ്യ സംവിധാനം ഉണ്ട് മുന്നൂറ്റിയെട്ട് ആംബുലൻസ് വരുന്നു പിക്ക് ചെയ്യുന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നു എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് അഞ്ഞൂറ് കേസായാലും നമുക്ക് ഇതേപോലെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനുണ്ട് പക്ഷേ അതൊരു ആയിരമോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോ രണ്ടായിരമോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കേസുകൾ ഓരോ ദിവസവും പോസിറ്റീവ് ആകുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് പേര് സിക്കായാൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കെയർ നമ്മുടെ അവിടെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം സ്പീഡ് കുറച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സ്പീഡ് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ അസുഖത്തിന് സാമൂഹ്യ വ്യാപനം ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് അതൊരു ശാസ്ത്രമാണ് അതൊരു പരാജയമല്ല അതൊരു വസ്തുതയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക നമുക്ക് നമ്മൾ തോക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം പിടിച്ചു തന്നു അത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിങ് വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളെയും കറക്റ്റായിട്ട് ട്രേസ് ചെയ്ത് മാറ്റിയത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് രോഗവ്യാപനം ഇത്രയും സ്പീഡിൽ നടന്നില്ല പക്ഷെ വളരെ പതുക്കെ പതുക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അത് വളരെ സ്പീഡിൽ നടക്കാനുള്ള സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുന്നിൽ കണ്ടു തുടങ്ങി കാരണം രോഗവ്യാപനം സമ്പർക്കം ഇല്ലാതെ കേസുകൾ പോസിറ്റീവ് ആവുന്നു സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ധാരാളം കേസുകൾ ഏകദേശം തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മുകളിലുള്ള കേസുകൾ തന്നെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ പോസിറ്റീവ് ആകുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് രോഗത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സിറ്റിസൺ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പൗരത്വം നമ്മൾ നമ്മൾ സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കണം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി അറിയണം എസ് എം എസ് മറക്കരുത് സോഷ്യൽ
നമ്മൾ ലോ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആകണം ഇപ്പോൾ പുതിയ നിയമം വന്നു നൂറ്റി എൺപത്തെട്ടാമത്തെ വകുപ്പ് പ്രകാരം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ അകലം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ചാരാൻ പോകുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വകുപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി എൺപത്തെട്ടാമത്തെ വകുപ്പ് അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ലോ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യണം കാരണം സ്ട്രിക്ട് കുറച്ച് സ്ട്രിക്ട്നെസ് വന്നാലേ നമ്മൾ കാരണം പല രാജ്യങ്ങളിലും നിയമം പാലിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ വരുമ്പം നിയമം പാലിക്കാതെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ ലോ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യണം പിന്നെ പറയുന്നത് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സർവേലൻസ് കൂട്ടണം കാരണം പ്രത്യേകിച്ചും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പോലീസ് അതുപോലെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ റേഷൻ കടക്കാരിലും അങ്ങനെ ആളുകളുമായി ഒത്തിരി ഇടപഴകുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളിലെയും നമുക്ക് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എവിടെ അസുഖം വന്നു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്നു അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റോ എല്ലാവർക്കും ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ അസുഖം വന്നു പോയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ഏരിയ ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ഒത്തിരി ആളുകളുമായി ഇടപഴകുന്ന ആളുകൾ ഒത്തിരി ആളുകളുമായി ഇടപഴകുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ റാപ്പിഡ് സർവേലൻസ് ചെയ്യണം അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് വളരെ വേഗത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ നമുക്ക് ഓരോ ഏരിയാസ് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ഫ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ പോലെ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് ഏതൊരു പേഷ്യൻറ്റോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെയും ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ കൂട്ടണം ടെസ്റ്റിംഗ് കൂട്ടുക മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരു വ്യക്തിയെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വ്യക്തിയിലോട്ട് വരാനും അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത് കോൺടാക്ട് ട്രേസിംഗ് ഇനിയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് പ്രൈമറി കോൺടാക്റ്റും സെക്കൻഡറി കോൺടാക്റ്റിനെയും മാറ്റി വെച്ചാൽ തന്നെ അത് ടെറിഷറിയിലോട്ടോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോട്ടോ പോകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ചെയ്യുക പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോൺസ് ഇനിയും വേണ്ടി വരും ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ക്ലസ്റ്റർ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പൂന്തറ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒത്തിരി കേസുകൾ കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്ത് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിച്ച് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുത്ത് അവിടെ ഒരു ഹോട്ട് സോൺ പോലെ മാറ്റിയെടുത്ത് അവിടുത്തെ രോഗവ്യാപനം കുറയ്ക്കുകയും സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് ഇനിയും വേണ്ടി വരും ഇത്തരം ഈ രീതിയിലൊക്കെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റൂ നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്നും കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്നതുപോലെ രോഗം വ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം എന്നെ ചെന്നൈയിൽ നിന്നും അതുപോലെ ബോംബെയിലുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ഡോക്ടേഴ്സും പറയുന്നത് അവരുടെ കയ്യിൽ അത് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നിയന്ത്രണമില്ല ആ രീതിയിലാണ് കേസുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു രണ്ടായിരം മൂവായിരം കേസുകളൊക്കെ ഒരു ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം കേസുകൾ ആശുപത്രിയിലോ ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അഞ്ചോ പത്തോ ശതമാനം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ താളം തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കെയർ പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പേടിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് വീണ്ടും പറയുകയാണ് പേടിക്കുകയല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുക സി നമ്മളെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് മറ്റുള്ളവരല്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ പരാജയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനോട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ് നമ്മുടെ കടമയാണ് അത് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ചില ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്തായാലും രോഗം വന്നു പോകും എന്തായാലും തുടങ്ങിപ്പോയില്ലേ ഇനിയെല്ലാം കൈവിട്ട് ഇനി വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം എന്നുള്ളൊരു വിചാരമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി വെക്കണം കാരണം നമുക്ക് ഇനിയും പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും സ്പീഡ് സി നമുക്കൊരു ഒരു സ്പീഡ് കുറച്ചെങ്കിലും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയാൽ ആ രോഗവ്യാപനം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത്രയും ആളുകളെ സമൂഹത്തിലോട്ട് എത്തുകയുള്ളൂ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ കയ്യിൽ എത്തുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായി കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് മരുന്നോ വാക്സിനോ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും രോഗവ്യാപനത്തിന് പിടിച്ചിട്ടാൻ പറ്റും അല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗവും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക നിങ്ങൾ കൃത്